障魔毒极其霸道，能对付他的只能是更多的东西。同时操控这么多元文，希望殿下能撑住。这障魔毒察觉到不对，要逃回小兵身体深处去。周元，你到底行不行啊？竟然强行催动神魂，太乱来了。我答应过魏公子，会把他从痛苦中解救出来，我一定会做到。还以为开了七脉就能把他轻松拿下，谁想他这么棘手？哼、嗯！这齐月也不行啊！就是，就这样还号称以院第一，这是殿下的把握。真给齐王子丢脸！齐王府以后完蛋喽！你。<笑><笑>周元，你这是找死！哼，谁死还不一定呢。短时间，众人强行破开一脉的元素。齐月本来就是七脉，再破一脉，那不就八脉了？齐月怎么会修习破脉诀这种元素？那不是会对身体造成极大损伤吗？哼，这齐月还真是不择手段，为了夺得大周府，连自己儿子的安危都不顾了。你对自己还真是狠啊！只要能掌控大周府，这点代价算什么？不过，首先要付出代价的是你。好快！明显提升许多，居然连神魂也难以捕捉他的身形。是啊，不知道殿下能不能打得过他。青衣，嗯，放心吧，周元没那么容易被打败的。瑶瑶说的没错，别太担心了，相信我们的元儿不会被这点困难绊倒。卖的势力，真以为能改变什么吗？是你自己滚出去，还是我送你出去？得意忘形，可不是什么好事。现在的你，可没有资格说这个话。人。真以为我在黑灵山待了两个多月，就只打通了第五脉吗？六脉，周元殿下也用破脉诀了？那不是破脉诀，殿下这元气雄浑稳定，一看就是早打通第六脉了。这么说，殿下刚才一直在隐藏实力？殿下藏得这么深，差点把人急死了。真的，总得留点手段，不是吗？的确，你给我上了一课。为了感谢你，我会用我最强的力量打败你。我会把你的底牌一张张撕烂
，让你体验到什么是真正的绝望。这齐月居然修成了玄芒术，这下周云殿下危险了。这玄芒术虽说是下品玄元术，但威力怕是要强过很多中品玄元术。齐月手里那道青芒看着好危险，那应该就是齐王府的玄芒术。齐月修成此术，养其境下，怕是难逢敌手了。没想到，半年前的那个废物，如今竟让我感到莫大的威胁。我该早点将你废了。我正好与你相反，我从未将你当作威胁。在我眼中，你只是修炼路上一块小小绊脚石而已。真希望待会儿你跪在我脚下时，还能说出这种话。殿下。的也是血芒术吗？看样子比齐月造诣还高，怎么可能？血芒术很厉害吗？不好意思，我也会。怎么可能？啊啊啊拜你所赐，原来罗浩死在你手中。啊！啊！鬼片，麒麟，麒麟，给我杀了周元！啊！胆敢行刺殿下！殿下，保护殿下！是。啊！齐王府这是想跟皇室开战吗？就是。齐渊，是造反吗？造反了！你打通第六脉了。十天前就打通了，这贱丫头，我耗费多少资源，直到半个月前才打通第六脉，她竟然这么快就追了上来。柳叶，还不动手？嗯。苏姑娘，殿下担心那齐月会找你麻烦，便让我们一直暗中保护你。柳姑娘还请自重，莫要被那齐月当成了棋子。两个齐脉精卫，该死的周元！哼！两位大哥，不知道殿下现在怎么样了？他都消失快两个月了。苏姑娘放心，殿下修炼正入佳境，半个月后府试一定赶回来。不知殿下外出苦修成果如何？听说齐月都打通第七脉了，这次的服侍，我们贾院要夺回第一，怕是少不了一番苦战
想偷袭，来得好！哈！呀！想不到齐王府竟趁元儿到黑灵山历练时对他下黑手，也不知元儿现在怎么样了。嗯，这些年我对齐王府还是太过忍让，才让他们肆无忌惮。可眼下还不能跟他们撕破脸，否则大周必有一场伤筋动骨的大战。都是我们做父母的没能力，才让云儿陷入险境。父王，母后，云、啊、儿，你总算回来了。这次吃了不少苦吧？都瘦了。母后，你看。我壮了许多，哪里瘦了？父王，之前的事陆铁山都说了，想不到齐王府胆子这么大，敢对你动手。啊，父王不必在意，其实这次我也不算吃亏。玄芒术，他竟然落到了你手里。听说齐王府最近因为他闹得鸡犬不宁啊。自己送上门的，我哪能拒绝呢？至于齐月，三天后的府试，我会跟他好好算账的。谁在装神弄鬼？给我出来！许久未见。你们都提升不少啊！啊，殿下回来了，殿下，殿下，多亏了殿下从乙院手里多赢了一个时辰的御灵铺修炼时间，我们现今都已打通第六脉了。乙院那边对齐月可有意见了，他们的修炼速度都受到了影响，这次府师想再赢我们，可没那么容易了。嗯，你们可不要轻敌。这两个月，齐月把乙院参加府试的苗子。都暗地里送到了齐王府进行特训，根本没有受到御灵铺修炼时长减少的影响。而且他已经开了七脉，今年的府试，对我们来说依旧是场严峻的考验。院长放心，齐月那里我来对付。看来殿下这次外出历练，功力精进不少。嗯，我现在已打通了第五脉。五脉，呃，还不错。但府试和御灵铺比试，完全是两回事。好了，跟我去府试台吧。是。是我们贾院已经有两年没把旗帜插到那上面了，你们上去吧。皇上、王后驾到。幺幺姐那么喜欢亲近的人，想不到也来了。齐、啊、王道，齐王，齐渊。让这次服侍关系到大众未来格局。齐王竟然没向王上行臣子之礼，连表面功夫都不做了。我宣布，今年府试正式开始。规矩跟往年一样，每院各出四人，可自由挑战，打败对方四人即可取而代之
，挑战开始。丁彦赵涵，挑战丙月。丙月罗志，接受挑战。你，这，丙月必杀，丙月必杀，丙月必杀。下院的废物，殿下。哼，齐月，你笑得这么谄媚，是想求我们手下留情吗？可惜有点晚了。殿下说笑了，我只是想告诉你们，这院首席今年还是由我们以院来查，你们可别抱太多幻想。这还得谢谢你，送给我们一个时辰的御林铺修炼时间。让我们贾院信心十足，有什么好得意的？此次府试之后，你们失去贾院的名衔，那些东西依然是我们的，谁输谁赢，言之尚早。贱丫头，你若是落到我手中，看我怎么料理你！那你也要小心了，上次的事我还没跟你计较。哼！哎。医院曹林获胜，丙院四人全部淘汰。医院曹林向贾院挑战，我先去应战。嘿，这曹林居然接连击败丙院三人，他跟另一个叫范武的，都是医院中的佼佼者，都打通了六脉。贾院杨仔。品元术，蓄烈地拳，上品元术，地光盾。他们两个实力相差不多，想分出胜负怕是不易。好凶狂的气息！就是这种气息，殿下，怎么了？如果我感应没错，曹林和范武的身上都应该画了一道废血纹。这种原文以元寿精血为宜，燃烧体内精血，让元气变得狂暴凶猛。啊、这样的原文不是禁用的吗？他们怎么敢？他们做的很隐蔽，应该是腐蚀之前，每日都在身体上刻画这道废血纹，所以废血纹的力量会残留一些在体内。这样，即使即刻查验，也不会在身上找出那道废血纹。只不过这样。对身体的伤害更大，那曹林与范武日后恐怕就废了。看来齐王府还真是谨慎，即便有齐月坐镇，还要使尽诸多手段，确保不出意外。他们对大周府还真是势在必得。他们使出这般手段，应该是打算用范武、曹林来消耗我们。不过你放心，我不会让他们得逞的。啊啊！吞吞，你怎么来了？原来妖妖姐早就看出了问题，还想到了应对之法。有位，把手给我。呃，呃，呃，殿下，这叫清心纹，对废血纹有克制作用。当他们发动废血纹时，你以这只手
拍击他们的天灵盖，就能破了飞雪纹。好了，呀！呀！获胜，皇上，今年贾院看来还是不大行啊。殿下，画好了吗？哦、啊，好了好了。下一场我来出战吧。嗯。小心点，右卫。嗯、殿下。当初你帮我踢开那扇门，在冰冷的绝望中，给了我希望。之后我就告诉我自己，我要努力，努力的变强。我要成为你的臂膀，我要一切障碍，不得加之你身